இது அட்வென்டிஸ்ட் வேர்ல்ட் ரேடியோ த வாய்ஸ் ஆஃப் ஹோப் வணக்கம் வானொலி நேயர்களே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் உங்களை வாழ்த்தி எங்களது ஒலிபரப்பை கேட்க அன்புடன் வரவேற்கிறோம் வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டும் எங்கள் ஒலிபரப்பில் இன்று இடம்பெறவிருக்கும் நிகழ்ச்சிகள் சிறுவர்களுக்கான கதை ஆன்மீக நலத்திற்கான தேவ செய்தி மற்றும் காதற்கினிய கீதங்கள் இன்றைய நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தையும் கேட்டு பயனடைய அன்புடன் அழைக்கிறோம் குட்டீஸ் எல்லாம் கதை கேட்க ஆயத்தமா இருக்கீங்களா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு இனிய பாடல் உங்களுக்காகவே வந்துட்டு இருக்கு
நகரின் தெருக்களில் நடந்து கொண்டிருந்த பொழுது ஒரு கூட்டம் இளைஞர்களை பார்க்க முடிந்தது அவர்கள் எல்லாரும் ஒரு கம்பெனியில் வேலை செய்பவர்கள் அன்று அவர்களது கம்பெனியின் ஆண்டு விழா அதை வித்தியாசமாக கொண்டாட வேண்டும் என்று எல்லாரும் ஒரே மாதிரியான ஆடை அணிந்திருந்தார்கள் ஆண் பெண் வித்தியாசமின்றி எல்லாரும் கருப்பு நிறத்தில் ஜீன்ஸ் டிஷர்ட் அணிந்திருந்தார்கள் ஆண்கள் கழுத்தில் செயின் காதில் ஸ்டர்ட் மற்றும் கையில் பிரேஸ்லெட் அணிந்திருந்தார்கள் பெண்களும் கருப்பு நிறத்தில் ஹேண்ட்பேக் செருப்பு வாட்ச் ஹேர்பேண்ட் என பட்டியலை நீட்டு கொண்டே போகலாம் அவர்கள் எல்லாரும் உல்லாசமாய் இருப்பவர்கள் போல காணப்பட்டார்கள் ஆனால் அவர்களில் எத்தனை பேரின் உள்ளங்கள் கவலையினாலும் தவறான எண்ணங்களினாலும் துன்மார்க்கத்தாலும் நிறைந்திருக்கலாம் வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர் என்ற போர்வையில் தங்களை கண்டபடி அலங்காரம் செய்து கொண்டு வாழ்க்கை எங்கே செல்லுகிறது என்று தெரியாமலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றனர் ஒருவேளை நீங்கள் கேட்கலாம் வெளி தோற்றத்திற்கும் ஒருவருடைய குணத்திற்கும் என்ன தொடர்பு வெளி தோற்றத்தை வைத்து அவர் எப்படிப்பட்டவர் என்று எப்படி சொல்ல முடியும் கண்டிப்பாக சொல்ல முடியும் ஒருவருடைய ஆடை அலங்காரத்தை வைத்து இன்னும் அவர் தன்னை எப்படி மற்றவர்க்கு காட்ட வேண்டும் என்று நினைக்கிறாரோ அதை பொறுத்து அவருடைய குணத்தை நாம் தெரிந்து கொள்ள முடியும் யாரொருவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவரை மாதிரியாக கொண்டு அவரின் குணம் தன்னிலே வெளிப்பட வேண்டும் என்று நினைக்கிறாரோ அவர் இந்த நாகரீக உலகத்தில் தன்னை ஒரு பகுதியாக்கிக் கொள்வது கடினமான காரியம் உலகத்தின் சேற்றில் விழுந்து வெளியே வர முடியாமல் தவித்து கொண்டிருப்பவர்களை பார்த்து கிண்டல் செய்வதோ நகைப்பதோ மிகவும் எளிதான காரியம் ஆனால் நம்மில் எத்தனை பேர் அவர்களுக்காக வருந்துகிறோம் சிலர் கடவுளிடமிருந்து வெகு தூரம் சென்றுவிட்டனர் அவர்கள் திரும்பி வருவது இயலாத காரியமாக உள்ளது அவர்களில் எத்தனையோ பேர் பயந்தவர்களாயும் குழப்பம் உள்ளவர்களாயும் யாராவது நம்மை காப்பாற்றுவார்களா என்றும் இருக்கலாம் அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு நாம் உதவ வேண்டும் நாம் விசேஷமானவர்கள் கடவுளால் அன்பு கூறப்படுபவர்கள் எனவே நாம் பொறுப்புள்ளவர்களாகவும் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளாகவும் வாழ வேண்டும் நாம் பிரகாசிக்கிறவர்களாய் இருக்க வேண்டுமானால் அந்த பிரகாசம் நம்மிலிருந்து நேரடியாக வெளிப்பட வேண்டும் நாம் உண்மையிலேயே கடவுளுடைய பிள்ளைகளாயிருந்தும் நம்முடைய நடை உடையின் மூலம் மற்றவர்கள் நம்மை தவறாக புரிந்து கொள்ளும்படியான நிலைமை ஏற்படலாம் அதற்கு நாம் இடம் கொடுக்காதவாறு பார்த்து கொள்ள வேண்டும் நாம் ஆண்டவருக்கு சாட்சியாக வாழ வேண்டும் என்று நினைத்தால் அது நம்முடைய தோற்றம் செயல் இரண்டிலும் வெளிப்பட வேண்டும் அப்போதுதான் நமது வெளி தோற்றமும் உள் தோற்றமும் ஒரே மாதிரியாக இருக்கும் மத்தேயு ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் சொல்லுகிறது இவ்விதமாய் மனுஷர் உங்கள் நற்கிரியைகளைக் கண்டு பர்லோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதாவை மகிமைப்படுத்தும்படி உங்கள் வெளிச்சம் அவர்கள் முன்பாக பிரகாசிக்க கடவது நாமும் நற்கிரியை செய்து அதன் மூலம் ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துவோம் எல்லாருக்கும் கதை பிடிச்சிருக்கும் நம்புறேன் கதையில சொல்லப்பட்ட நல்ல கருத்தை கேட்டு அதன்படி நடங்க கர்த்தர் நிச்சயமா உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் கதை சொன்ன சகோதரிக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நீங்கள் அட்வான்டேஜ் வேர்ல்ட் ரேடியோவின் ஒலிபரப்பை கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் எங்களுடைய முகவரி அட்வான்டேஜ் வேர்ல்ட் ரேடியோ தபால் பெட்டி எண் பதினேழு புனே நான்கு ஒன்று ஒன்று பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று மகாராஷ்டிரா இந்தியா இப்போதும் நாம் வேதத்தை தியானிக்கும் நேரத்திற்குள்ளாக வந்திருக்கிறோம் இன்றைய தேவ செய்தியை போதகர் பிராங்க்லின் அவர்கள் நமக்கு வழங்குவார் தேவ ஆலோசனையை கேட்பதற்கு முன்பு ஒரு இனிய பாடலை கேட்டு மகிழுங்கள்
என்னோடிரும் மானேசகத்தரே வெளிச்சம் மங்கி இருட்டாயிற்றே மற்றோர் சகாயம் அற்றபோதிலும் நீங்காசை நீர் என்னோ
கர்த்தருக்கு அன்பான வானொலி நேயர்களே மீண்டுமாக உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் அட்வந்த் உலக தமிழ் வானொலி ஒளிபரப்பின் மூலமாக தெய்வ செய்தியை பகிர்ந்து கொள்வதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அன்பு நேயர்களே உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு எங்களது ஒளிபரப்பு உறுதுணையாய் இருந்து வருகிறது என்று கருத்தருக்குள் நம்புகிறேன் நேயர்களே இந்த ஒளிபரப்பை வெறும் கேட்பதோடு இருந்துவிடாமல் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அப்பியாசித்து தெய்வ ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ளும்படியாய் உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன் மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தி நூல் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்தில் இரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்து சீஷர்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் சிறு பிள்ளைகள் என்னிடத்தில் வருகிறதற்கு இடம் கொடுங்கள் அவர்களை தடை பண்ணாதிருங்கள் பரலோக ராஜ்யம் அப்படிப்பட்டவர்கள் உடையது என்று சொல்லி ஆம் நேயர்களே இயேசு கிறிஸ்து சீஷர்களை பார்த்து சொன்னார் சிறு பிள்ளைகள் என்னிடத்தில் வருவதற்கு அனுமதியுங்கள் என்று சொல்லி குழந்தைகள்தான் ஒரு குடும்பத்தின் சபையின் சமூகத்தின் விசேஷ சொத்து பரிசுத்த வேதாகமும் சொல்கிறது பிள்ளைகள் கர்த்தரால் வரும் சுதந்திரம் என்று சொல்லி ஆண்டவர் கொடுக்கக்கூடிய ஈவுதான் பிள்ளைகள் அவர்கள் வளர்ந்து நல்ல கல்வி பெற்று குடும்பத்தையும் சபையையும் சமூகத்தையும் தாங்குகிற தூண்களாக மாற வேண்டும் அதற்கு மிகவும் தேவையானது அவர்கள் மேல் காண்பிக்கப்படும் அன்பு அன்போடும் பறிவோடும் வளர்க்கப்படும் குழந்தைகள் பொதுவாக நட்குணசாலிகளாக வளர்கிறார்கள் அதே வேளையில் அன்பு காண்பிக்கப்படாத குழந்தைகள் பொதுவாக சமூக விரோதிகளாக வளர்கிறார்கள் இதனை நம் நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் நாம் பார்க்க முடியும் குழந்தைகள்தாம் மிகப்பெரிய சொத்து என்பதை புரிந்து கொண்டபடியால்தான் ஆசிய ஜோதி நேருவும் முன்னாள் ஜனாதிபதி அப்துல் கலாமும் குழந்தைகள் மேல் விசேஷ அன்பும் கவனமும் செலுத்தினார்கள் அவர்கள்தான் இந்நாட்டின் தூண்கள் என்று அவர்கள் நம்பியதின் காரணமாகவே அவர்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தார்கள் பிரான்சிஸ் சேவியர் ஒரு நாள் தனது வேலைகளினால் மிகவும் களைப்புள்ளவராக வீடு திரும்பினார் அந்த நாள் முழுவதும் அவர் போதகம் செய்தார் கல்வி கற்றுக் கொடுத்தார் மனக்கலக்கத்தோடு வந்தவர்களுக்கு ஆலோசனைகள் கொடுத்தார் மாலையில் அவரது சரீரம் மிக மிக களைப்புற்றது நான் நித்திரை செய்ய வேண்டும் உடனடியாக படுக்க வேண்டும் இல்லையேல் நான் மறித்து விடுவேன் என்று புலம்பினார் பின்பு தனது உதவியாளரை அழைத்து நான் ஓய்வெடுக்க விரும்புகிறபடியால் யார் வந்தாலும் என்னை எழுப்பிவிடாதே என்று கட்டளை கொடுத்துவிட்டு படுக்க சென்றார் அவரை யாரும் தொந்தரவு செய்துவிடக்கூடாது என்பதற்காக வெளியில் காவலுக்கு நின்றார் அந்த உதவியாளர் சிறிது நேரம் கழித்த பின்பு வாடிப்போன முகத்தோடு வெளியே வந்தவர் தன் உதவியாளரை பார்த்து நான் ஒரு தவறு செய்துவிட்டேன் சிறு குழந்தைகள் யாராகிலும் என்னை பார்க்க வந்தால் உடனே என்னை எழுப்பிவிடு என்று கூறி மீண்டும் படுக்கைக்கு சென்றார் குழந்தைகளின் முக்கியத்துவத்தை அவர் அந்த அளவுக்கு அறிந்திருந்தார் எனவேதான் தனது ஓய்வுக்கு தடை வந்தாலும் பரவாயில்லை என்று நினைத்தார் கர்த்தருக்கு அன்பான நேயர்களே உங்களுடைய பிள்ளைகளிடத்தில் நீங்கள் அன்போடும் பறிவோடும் பாசத்தோடும் நடந்து கொள்ளுகிறீர்களா வெளியில் உள்ள கோபத்தை பிள்ளைகளிடம் காட்டாதீர்கள் உங்களுடைய அன்பை முழுவதுமாக பிள்ளைகள் புரிந்து கொள்ளும்படியாக அவர்களிடம் பழகுங்கள் அவர்களிடம் பழகுவதற்காக நேரத்தை ஒதுக்குவது மிகவும் அவசியம் குழந்தைகள் கர்த்தர் கொடுத்த ஈவு என்பதை ஒருபோதும் மறந்துவிடாதீர்கள் 
இன்றைக்கு நாம் அநேக இடங்களில் பார்க்கும் பொழுது சபைகளாக இருக்கட்டும் சமூகமாக இருக்கட்டும் குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டிய பாசமும் பராமரிப்பும் கொடுக்கப்படுவது இல்லை இது மிகவும் தவறு என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய குழந்தைகள் என்று சொல்லி அல்ல சிறு பிள்ளைகளை எங்கு கண்டாலும் யாருடைய பிள்ளைகளாக இருந்தாலும் அவர்களிடத்தில் அன்பை காட்டுங்கள் அவர்களை நேசியுங்கள் அவர்கள் தேவனுடைய ஈவு என்பதை மறந்துவிடாதீர்கள் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் பர்லோகராஜ்யம் அப்படிப்பட்டவர்களுடையது என்று சொல்லி ஆம் பிரியமானவர்களே நாமும் அந்த சிறு பிள்ளைகளைப் போல மாற வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார் நாம் சிறு பிள்ளைகளை நேசிப்போம் அவர்கள் சபையையும் குடும்பத்தையும் சமூகத்தையும் தாங்குகிறவர்களாக அவர்களை நம்முடைய அன்பின் மூலமாக மாற்றுவோம் ஜெபிப்போம் இரக்கமும் கிருபையும் நிறைந்த பர்லோக பரம தகப்பனே ஆண்டவரே இதோ இந்த வேளையில் உம்முடைய சமூகத்திலே வந்திருக்கிறோம் அப்பா எங்களை தாழ்த்தி உம்முடைய கரத்திலே ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆசீர்வதி தரலும் ஆண்டவரையும் ஓக்கு விரோதமாய் நாங்கள் செய்த குற்றங்கள் குறைகள் எல்லாவற்றையும் மன்னித்தரல வேண்டுமாறு செபிக்கிறோம் கல்வாரி சிலுவையிலே சிந்தப்பட்ட இரத்தத்தின் மூலமாக எங்களை கழுவி சுத்திகரித்தரலும் ஆண்டவரே நீர் எங்களுக்கு ஈவாக கொடுத்திருக்கக்கூடிய குழந்தைகளை நாங்கள் நேசிக்கத்தக்கதான இருதயத்தை நீர் எங்களுக்கு கொடுத்தரலும் ஒவ்வொரு சிறு பிள்ளைகளிடமும் ஆண்டவரே உம்முடைய அன்பை நாங்கள் அவர்களிடம் காட்டும்படியான பலத்தை நீர் எங்களுக்கு காண்பித்தரல வேண்டுமாறு ஜெபிக்கிறோம் அப்பா ஆண்டவரே எங்களை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஒவ்வொரு சிறு பிள்ளைகளையும் நீர் ஆசீர்வதி தரலும் உம்முடைய சபையை ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் சமூகத்தையும் தாங்குகிற தூண்களாக அவர்களை மாற்றியரல வேண்டுமாறு இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் ஜபம் கேளும் நல்ல பிதாவே ஆமேன் தேவ செய்தி ஆசிர்வாதமாய் இருந்திருக்கும் என்று கர்த்தருக்குள் விசுவாசிக்கிறேன் எங்களுடைய இன்றைய ஒளிபரப்பினை கேட்டதினால் நீங்கள் பெற்ற நன்மைகளை அறிய நாங்கள் ஆவலாக இருக்கிறோம் எங்கள் முகவருக்கு எழுதும்படி உங்களை அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் எங்களது முகவரி அட்வென்டிஸ்ட் வேர்ல்ட் ரேடியோ தபால் பெட்டி எண் பதினேழு புனே நான்கு ஒன்று ஒன்று பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று மகாராஷ்டிரா இந்தியா இத்துடன் இன்றைய ஒலிபரப்பு நிறைவு பெறுகிறது நாளைய தினம் இதே அலைவரிசையில் அரை மணி நேரம் முன்னதாக சந்திப்போம் கர்த்தர் தம்முடைய முகத்தை உங்கள் மேல் பிரசன்னமாக்கி உங்களுக்கு சமாதானம் கட்டளையிட கடவர் உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது ஜெமிலா பிராங்க்லின் 